हॅलो स्टुडंट्स बी स्कॉलर या चॅनेलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे तर स्टुडंट्स आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवती परीक्षा म्हणजे स्कॉलरशिप परीक्षे इयत्ता पाचवीचा पेपर क्रमांक दोन विषय आहे इंग्रजी आणि बुद्धिमत्ता याची सराव प्रश्नपत्रिका आज आपण सोडणार आहोत यामध्ये प्रश्न आहेत पंच्याहत्तर गुण आहेत एकशे आणि वेळ आहे एक तास तीस मिनिट त्यामधील प्रथम आपण सोडणार आहोत विभाग एक इंग्रजी चला तर मग त्यामधील पहिला प्रश्न काय आहे ते पाहूया या अगोदर आपण स्कॉलरशिप इयत्ता पाचवीचे पेपर क्रमांक एक आणि पेपर क्रमांक दोनच्याही खूप प्रश्नपत्रिका आपण सोडवलेल्या आहेत त्याच्या जर तुम्हाला लिंक्स पाहिजे असतील तर तुम्ही या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहू शकता आणि तुम्ही या चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्यासमोरील बेल आयकॉनला टच करा जेणेकरून तुम्हाला या पुढील सोडवलेल्या सर्व प्रश्नपत्रिकांचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत तात्काळ पोहोचतील चला तर मग पाहूया विभाग एक इंग्रजीमधील पहिला प्रश्न काय आहे फाइंड द हिडन लेटर इन द गिवन पिक्चर आपल्याला गिवन पिक्चर दिलेला एक फ्लावर आहे त्यामध्ये हिडन लेटर आहे एफ फाइंड द ऑट टर्न मून सोल स्पून नून यामधील ऑट टर्म आहे सोल बिकॉज मून स्पून नून आर रायमिंग वर्ड्स ऍज ब्लॅक ऍज कोल चूज द वर्ड विच इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली त्याचं करेक्टली नॉट स्पेल्ड असलेलं आहे ऑप्शन थ्री चिकन ही ऑलवेज डॅशेस्ट राईट स्पेलिंग ही ऑलवेज राईट्स राईट्स म्हणजे लिहिणे राईट द प्रॉपर रिलेटेड वर्ड इट बाईट टॉप सिप यामध्ये आपण ह्या चारही ऍक्शन कशाने करतो तर ते आहे माऊथ चूज द इनकरेक्ट पेअर बर्ड नेस्ट बरोबर आहे पिजा ड कोट करेक्ट आहे ड फ्ले करेक्ट तर ही इनकरेक्ट पेअर आहे वालचर कूट सलेक्ट द करेक्ट पंक्च्युएशन मार्क फॉर नताशा सेड आय एम इन हिअर करेक्ट पंक्च्युएशन मार्क इज ऑप्शन थ्री डबल इन्व्हर्टेड डॅश डॅश इज द लास्ट मंथ ऑफ कॅलेंडर इयर कॅलेंडर इयर मधला लास्ट मंथ असतो डिसेंबर आयडेंटिफाय द पंक्च्युएशन मार्क फॉर द सेंटेन्स आर यू रेडी इथं क्वेश्चन विचारलेला आहे त्यामुळे या ठिकाणी पंक्च्युएशन मार्क एक क्वेश्चन मार्क इन द कॅलेंडर इयर सप्टेंबर इज नाइन्थ मंथ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह शी गेव गिफ्ट टू रमण अँड रीना यामध्ये बघा आता करेक्ट अल्टरनेटिव्ह काय आहे कॅपिटल लेटर फॉर शी हेही बरोबर आहे कॅपिटल आर फॉर द वर्ड रमण अँड रीना हेही असायला पाहिजे इथे फुल स्टॉप आफ्टर द वर्ड रीना तेही बरोबर असायला पाहिजे म्हणजे तिन्ही ऑप्शन करेक्ट असायला पाहिजेत म्हणून ऑल ऑफ अब ऑप्शन फोर विच डायरेक्शन इज देअर इन बिटवीन नॉर्थ अँड वेस्ट द नॉर्थ अँड वेस्ट बिटवीन द डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट द मोटो डॅश डॅश वॉटर सेव्ह लाईफ सेव वॉटर सेव लाईफ आय एम सिंगल विथ ओनली अ लेटर आय एम अ प्रोनाउन हु एम आय आय इट वुड बी बेटर टू वेन वी मीट बिटवीन ट्वेल्व पी एम टू फोर पी एम वी से गुड आफ्टरनून प्रांजल्स फादर इज टॉकिंग टू गेस्ट प्रांजल वॉन्ट्स टू स्पीक हर फादर सी रिक्वेस्ट एक्सक्यूज मी गेस द करेक्ट फिलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग या ठिकाणी तुम्हाला एक इमोजी दिलेला आहे त्यावरून फिलिंग शोधायचे देअर इज अ अँग्री फिलिंग दिल्ली इज अ डॅश डॅश अनसेंट सिटी दिल्ली हा एकच सिटी आहे म्हणून द अनसेंट सिटी पिक आउट द ऑड वर्ड फ्रेश कलरफुल गुड अँड वॉक देअर इज ऑड वर्ड वॉक बिकॉज फ्रेश कलरफुल गुड आर अडजेक्टिव्ह अँड वॉक इज अ वर्ड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू मेक द सेंटेन्स मिनिंगफुल आय विल प्ले क्रिकेट आय विल देअर इज अ फ्युचर टेन्स सो करेक्ट वर्ड इज टू मारो रीड द पॅसेज केअरफुली अँड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फर्स्ट क्वेश्चन व्हॉट इज रात राणी हेअर इज अ फ्लावर डॅश डॅश ऑल्सो कार्ड रात राणी बसेस विच ट्रॅव्हल्स ॲट नाईट इथं बसेसची स्पेलिंग मिस्टेक झालेली आहे ऑप्शन थ्री 
डैश ऑफ रातराणी स्प्रेड एवरीवेर का स्प्रेड करते स्नेल ऑप्शन फर्स्ट इत इंग्रजी हा विभाग संपले है आता अपन घेर आहोत बुद्धिमत्ता चाहिए इंटेलिजेंट टेस्ट बढ़ा पेला प्रश्न करमरकर या शब्दात सर्वात कमी वेळा आलेले अक्षर कोणते आहे सगळ्यात कमी वेळा क दोन वेळा आहे र तीन वेळा आहे म फक्त एक वेळा आलेला आहे म्हणून पर्याय क्रमांक दोन गटात न बसणारे पद ओळखा गुलाब मोगरा जास्वंद तगर यामध्ये गटात न बसणारे आहे तगर काही इतर जे आहेत ती फुले आहेत खाली संख्या मालिकेत प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती संख्या येईल तेरा सव्वीस एकोणचाळीस बावन्न इथं तेराच्या पटीत संख्या दिलेल्या आहेत तेराचे आता इथं दुप्पट आहे तिप्पट आहे चौपट आहे तेराचे आता इथं पाच पट असतील सिक्स्टी फाय आंबा केळीपेक्षा स्वस्त आहे केळी सफरचंदापेक्षा महाग आहे तर सर्वात महाग फळ कोणते आहे केळी खालील प्रश्नाकृतीची आरशातील प्रतिमा शोधा बघा या ठिकाणी प्रतिमा दिलेली आपल्याला त्याची आरशातील प्रतिमा असेल पर्याय क्रमांक पहिल्या पदाचा दुसऱ्या जा जसा संबंध आहे तसा तिसऱ्या पदाचा चौथ्या पदाशी संबंध असेल हिरवा हिरवा घाल निळा निळसर पर्याय क्रमांक एक खालील प्रश्नाकृतीस जुळणाऱ्या आकृती पर्यायामधून शोधायची आहे बघा याच्याशी जुळणारी आकृती आहे पर्याय क्रमांक तीन कवितेचा रांगेत दावीकडून आठवा व उजवीकडून नववा क्रमांक आहे तर रांगेत एकूण किती मुले आहेत डावीकडून आठवा आहे म्हणजे या बाजूला सात मुले असतील इथ कविता आहे आणि उजवीकडून नववा आहे म्हणजे या बाजूला आठ असतील किती मुले झाले आठ आणि सात पंधरा आणि एक सोळा म्हणजे प्रांगेमध्ये एकूण मुले किती सोळा गटात बसणारे पद पर्यायातून निवडा सदरा टोपी विचार तर यामध्ये येईल पायजम कारण हे वस्त्रे आहेत आपण जी परिधान करतो भारत तीन चार पाच महाराष्ट्र सहा सात आठ नऊ तर महाभारत किती या ठिकाणी बघा महा महा या ग्रुपसाठी काय सहा सात आणि भारत साठी काय आहे तीन चार पाच म्हणून आपलं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक दोन तुमच्या वर्गातील रंजन हा अबोल मुलगा आहे तुम्ही काय कराल त्याच्याशी कधीच बोलणार नाही त्याला चिडवून बोलते करू त्याच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करू त्याच्या भानगडीत पडणार नाही तर त्याच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करू पर्याय क्रमांक तीन बहात्तर एकतीस अठ्ठावन्न चौदा सोळा या संख्या चढत्या क्रमाने लावल्यास शेवटी कोणती संख्या येईल चढत्या क्रमाने म्हणजेच लहान संख्येपासून मोठ्या संख्येपर्यंत आपल्याला या संख्या लावायच्या आहेत बघा सगळ्यात लहान संख्या आहे चौदा त्यानंतर आहे सोळा त्यानंतर एकतीस अठ्ठावन्न आणि शेवटी बहात्तर तर शेवटी कोणती संख्या येईल असं म्हटलंय तर मोठी संख्या येणार आहे बहात्तर पर्याक्रमांक तीन गटात न बसणारी आकृती शोधा यामध्ये जर आपण आकृत्यांचं जर ऑब्झर्वेशन केलं तर आपल्याला एकच आकृती लहान मोठे असे एकात एक ठेवलेले आहेत इथं ऑप्शन चार मध्ये मात्र दोन त्रिकोण आणि एक वर्तुळ आहे म्हणून आपला पर्याय क्रमांक चार असेल खालील आकृत्यामधील क्रम ओळखून प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी आकृती शोधा एक रेष आहे इथं एक रेष वाढवली दोन झाले इथं तीन झाले इथं चार झाले इथं इथे पाच रेषा म्हणून आपला उत्तर असेल पर्याय क्रमांक दोन बाजूच्या आकृतीत किती त्रिकोण आहेत ते मोजा ज्यावेळेस अशा प्रकारची आकृती येईल त्यावेळेस कोणती ट्रिक वापरायचं बघा या ठिकाणी नंबर देऊन घ्यायचे आपल्याला एक दोन तीन तीन नंबर झाले आता काय करायचंय यांची बेरीज करायची आहे एक अधिक दोन अधिक तीन बरोबर किती होतात सहा जेवढे हे आपली बेरीज आले असेल तेवढेच त्रिकोण या आकृतीमध्ये असतील म्हणून पर्याय क्रमांक एक ही ट्रिक तुम्ही लक्षात ठेवायची आहे बाळांनो म्हणजे तुम्हाला कितीही मोठी अशा प्रकारची आकृती असेल तर तुम्हाला चटकन त्रिकोण मोजता येतील प्रश्नाकृती पाण्यावर उभी धरल्यास तिचे प्रतिबिंब कसे दिसेल बघा ही आकृती आपल्याला पाण्यावरती धरायची आहे प्रश्नाकृतीचे आशयातील प्रतिबिंब असेल पर्याय क्रमांक दोन धारकाचा संबंध वस्तुमानाशी आहे तसं वस्तुमान द्र्यामध्ये मोजलं जातो प्रश्नाकृतीस तंतोतंत जुळणारी आकृती शोधायची आपल्याला बघा ही आकृती दिलेली आपल्याला प्रश्नाकृती याच्याशी तंतोतंत जुळणारी आकृती दिसत आहे आपल्याला पर्याय क्रमांक चार मध्ये ऑप्शन चार उत्तरेकडे तोंड करून उभ्या असणाऱ्या अश्लेषाच्या मागील दिशा कोणती आहे तिचे तोंड जर उत्तरेकडे असेल तर तिच्या मागील दिशा ही दक्षिण असणार आहे पर्याय क्रमांक दोन गोदावरी कृष्णा तापी त्याप्रमाणे काय भीमा 
कारण हा नद्यांचा गट आहे म्हणून या ठिकाणी भिमाई नदी आहे हिमालय हा पर्वत आहे अरवली ही पर्वत रांग आहे कळसुबाई हे शिखर आहे एका सांकेतिक भाषेत त्रिकोण म्हणजेच पाच चौकोण म्हणजेच तीन स्टार बरोबर आठ तर बघा आता यांची बेरीज रोजा बाकी करायचे आपण सोडू या हे उदाहरण त्रिकोण बरोबर पाच आहे बघा पहिल्यांदा चौकोन दिलेला आहे म्हणजे तीन अधिक त्रिकोण म्हणजे पाच व जा स्टार म्हणजे आठ आता हे सोडवायचं आहे आपल्याला अगोदर बेरीज करूया पाच अधिक तीन आठ आठ वाजा आठ बरोबर शून्य पर्याय क्रमांक एक तुमच्या शेजारचा मंदार रस्त्यावरील कुत्र्यांना विनाकारण दररोज दगड मारतो तर तुम्ही काय कराल तर मंदारच्या धाडसाचे कौतुक करू नाही कुत्र्याला मंदारचा चावा घेण्यासाठी प्रवृत्त करू नाही त्याच दगडाने त्याला परिणाम समजवू नाही तर त्याला तसे न करण्याविषयी समजून सांगू पर्याय क्रमांक चार आता या ठिकाणी बघा तुम्हाला अक्षर मालिका दिलेली आहे इंग्रजीची तर त्यामधील जी व के या अक्षरांच्या दरम्यान एकूण किती अक्षरे आहेत जी आणि के बघा कुठे आहे या ठिकाणी जी या ठिकाणी के यांच्यामध्ये फक्त तीन अक्षरे आहेत एक दोन तीन पर्याय क्रमांक तीन गटात न बसणारी संख्या कोणती आहे बघा साठ चोवीस छप्पन आणि अठ्ठेचाळीस तर साठ चोवीस आणि अठ्ठेचाळीस या बाराच्या पटीत आहेत पण छप्पन नाही म्हणून छप्पन ही गटात न बसणारी असेल बघा या ठिकाणी या बाजूला आहे हा रंगवलेला भाग त्यानंतर या बाजूला झालेला आहे त्यानंतर या बाजूला म्हणजे म्हणजे या बाजूचा आहे तर तो या बाजूला दिला म्हणजे याच्या विरुद्ध बाजूला आता या बाजूला दिले तर त्याची विरुद्ध बाजू ही असेल म्हणजे पर्याय क्रमांक एक एक खडूला फळा म्हटले फळ्याला खुर्ची म्हटले खुर्चीला टेबल म्हटले तर बसण्यासाठी कशाचा वापर होतो तर बसण्यासाठी आपण खुर्ची वापरतो मग खुर्चीला काय म्हटलेले आहे टेबल म्हणून आपलं उत्तर असेल टेबल खालील आकृतीची आरशातील प्रतिमा ओळखा याची आरशातील प्रतिमा अशीच असणार आहे पर्याय क्रमांक दोन द्राक्ष गड द्राक्षांच्या समूहाला घड म्हणतात तसं किल्ल्यांचा काय असतो जोडगा सहा ऑगस्टला शनिवार असेल तर स्वातंत्र्य दिन कोणत्या वारी येईल बघा सहा ऑगस्टला शनिवार आहे तर पंधरा तारखेला स्वातंत्र्य दिन असतो पंधरा ऑगस्टला कोणता वार येईल बघा सहा तारखेला शनिवार आहे त्याच्या बरोबर सात दिवसानंतर म्हणजे सहा अधिक सात किती होतात तेरा तेरा तारखेलाही शनिवारच येईल मग चौदाला काय असेल रविवार पंधराला काय असेल सोमवार म्हणजे पंधरा ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिना दिवशी कोणता वार असेल सोमवार पर्याय क्रमांक चार प्रख्यात विख्यात हे समानार्थी शब्द आहेत तसं प्रसिद्धच काय येईल नामांकित पर्याय क्रमांक एक एका सांकेतिक भाषेत मॅट बरोबर वन टू थ्री नेट बरोबर फोर फाय थ्री तर मॅन या शब्दातील अंकांची बेरीज किती आहे बघा आता यम साठी या ठिकाणी एक आहे ए साठी काय येईल दोन आणि यन साठी चार एक अधिक दोन अधिक चार यांच्या अंकांची बेरीज किती होते सात पर्याय क्रमांक एक ळा पा सा व या शब्दापासून तयार होणाऱ्या शब्दाच्या पहिल्या अक्षरापासून सुरू झालेल्या शब्द खालीलपैकी कोणता तर यापासून तयार होतो शब्द पावसाळा म्हणजे पा पासून तयार होणारा शब्द आहे पर्याय क्रमांक तीन गटात न बसणारा शब्द ओळखा वायोलिन तंबोरा विना डब यामध्ये गटात न बसणारा शब्द आहे डब कारण विना तंबोरा आणि वायोलिन हे तंतुवाद्य आहेत पुढील संख्या मालिकेतील चुकीचे पद ओळखा बघा या ठिकाणी काय केलेलं आहे आता या ठिकाणी बघा हा पंच्याऐंशी आहे त्यानंतर एकोणऐंशी शहात्तर सत्तर अडुसष्ट आणि एकसष्ट या दोघातला डिफरन्स कितीचा आहे तर तो आहे सहाचा त्याच्यानंतर या दोघामधला वजा तीनचा त्यानंतर या दोघामध्ये सहाचा डिफरन्स आहे म्हणजे बघा वजा सहा वजा तीन वजा सहा इथं कस कशाचा डिफरन्स असायला पाहिजे वजा तीनचा असायला पाहिजे म्हणजे या ठिकाणी सदुसष्ट यायला हवं पण इथं दिले काय त्यांनी अडुसष्ट मग या सदुसष्ट मधून परत आपण वजा सहा केले की एकसष्ट हा नंबर येतो म्हणजेच या ठिकाणी अडुसष्ट हे चुकीचे पद आहे पर्याय क्रमांक दोन खालील आकृतीत प्रश्न आकृती अपूर्ण आहे ती पूर्ण करण्यासाठी वापरायची आकृती उत्तर आकृत्यातून शोधायची आहे बघा या ठिकाणी ही प्रश्न आकृती आहे ही आकृती आपल्याला पूर्ण करण्यासाठी पर्याय क्रमांक पर्याय क्रमांक तीन मधील आकृती आपल्याला या ठिकाणी ठेवावी लागेल प्रश्न आकृतीचे पाण्यातील प्रतिबिंब उत्तर आकृतीतून शोधा 
या ठिकाणी ही आकृती दिलेली आहे त्याची उत्तर आकृती काय असेल पाण्यातील प्रतिबिंब पर्याय क्रमांक तीन वकील अशील तसं डॉक्टर रोगी त्रेसष्ट आणि चौसष्ट पुढील आकृतीचे निरीक्षण करून त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे शोधा आकृतीत बघा आता वर्तुळात शाकाहारी या ठिकाणी शाकाहारी आहे त्रिकोणात मांसाहारींची संख्या दिलेली आहे आपल्याला आणि चौकोणामध्ये मात्र चायनीज खाणारे लोक आहेत आता यावरून आपल्याला प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत शाकाहारी व मांसाहारी पदार्थांची आवड असणारी शाकाहारी आणि मांसाहारी म्हणजे वर्तुळ आणि त्रिकोणामध्ये कॉमन असणारा नंबर आपल्याला शोधायचे परंतु चायनीज आवडत नसणारे म्हणजे या दोघामध्ये कॉमन असणारा चौकोण वर्तुळ आणि त्रिकोणामध्ये कॉमन असणारा सात आहे म्हणून पर्याय क्रमांक दोन हे आपलं उत्तर असेल शाकाहारी व चायनीज पदार्थाची आवड असणाऱ्यांची संख्या किती आहे बघा आता शाकाहारी आणि चायनीज म्हणजे वर्तुळ आणि चौकोणामधील आपल्याला सगळ्या संख्या घ्यायच्या आहेत बघा सव्वीस अधिक नऊ अधिक तेरा अधिक सात अधिक सहा म्हणजे सात सहा नऊ सव्वीस तेरा एवढे आपण नंबर घेतलेले आहेत आता यांची काय करायची आपल्याला ॲडिशन करायची आहे यांची जर ॲडिशन केली तर किती येते बघा एकसष्ट येते म्हणून पर्याय क्रमांक चार हे आपलं उत्तर असेल बटाटा आले रताळी तर यांच्याशी गटाशी जुळणारा आहे कांदा कारण हे सर्व जमिनीच्या खाली येतात म्हणून कांदा सुद्धा जमिनीच्या खाली आणि इतर जे आहेत ते जमिनीच्या वरती येतात तेवीस बरोबर पिवळे फुल पंचेचाळीस बरोबर काळा हत्ती सदुसष्ट बरोबर निळा पर्वत तर सत्तावीस बरोबर काय असेल आता सत्तावीस मधील दोन कुठे आहे बघा या ठिकाणी दोन साठी काय आहे पिवळे आणि सत्तावीस मधील सात या ठिकाणी आहे सात साठी आहे पर्वत म्हणजे पिवळे पर्वत पर्याय क्रमांक तीन गटात न बसणारे पद ओळखा कथा कविता निबंध निवेदन तर यामध्ये गटात न बसणार आहे निवेदन वर्षातील कोणत्या महिन्यातील दिवसांची संख्या कमी अधिक होते तर फेब्रुवारी महिन्यातील दिवसांची संख्या कमी अधिक होते लिप वर्ष असेल तर एकोणतीस दिवस येतात आणि सामान्य वर्ष असेल तर अठ्ठावीस दिवस गटात न बसणारी संख्या ओळखा यामध्ये गटात न बसणारी संख्या आहे सातशे का कारण पहिल्या संख्येतून दुसरी संख्या वजा केली आणि ती मध्ये संख्या घेतलेली आहे म्हणजे सहा वजा चार दोन आठ वजा चार चार आठ वजा सहा दोन इथं मात्र त्यांनी केलेलं आहे सात वजा चार तीन यायला पाहिजे इथं दोन आहे म्हणून गटात न बसणारी संख्या पर्याय क्रमांक चार आता पुढे बघा काय केलेलं त्यांनी हा एक गोळ्या मध्ये क्रॉस असलेला आणि हा एक गहिणी त्याच्यानंतर पुढे त्यांनी हा एक वाढवलेला आहे पुढे त्यांनी परत हाच वाढवलेला आहे म्हणजे डाव्या बाजूचे जे गोल आहेत ते त्यांनी वाढवत चालेल इथं एक ने वाढला इथं दोन ने आता तीन ने डाव्या बाजूचे गोल वाढतील म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन हे आपलं उत्तर असेल सोमेशचा एकुलता एक मुलगा राहीच्या एकुलता एक मुलीचा भाऊ आहे तर राही सोमेशची कोण तर याचं करेक्ट उत्तर असेल पत्नी प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती संख्या येईल ते बघा आता या ठिकाणी बघा सतरा तीन एकोणावीस असे नंबर दिलेले आहेत आपल्याला आता या ठिकाणी कोणताही उभा आडवा क्रम आपल्याला लागत नाही त्यावेळेस आपण जर सर्व संख्यांचं जर निरीक्षण केलं तर या सर्व मूळ संख्या आहेत म्हणजे तीन पाच सात अकरा तेरा त्यानंतर सतरा एकोणावीस तेवीस आता तेवीस नंतर कोणती मूळ संख्या येते एकोणतीस म्हणून पर्याय क्रमांक तीन सुमन सलमापेक्षा उंच आहे सलमा रुक्सानापेक्षा उंच आहे तर सर्वात उंच कोण आहे सुमन ही सलमापेक्षा उंच आहे आणि सलमा रुक्सानापेक्षा उंच आहे तर सर्वात उंच कोण झाली सुमन या ठिकाणी बघा या दोन आकृत्याचा संबंध कसा आहे यांची फक्त काय केलेलं आहे जागा बदललेली आहे त्रिकोण चौकोन चौकोन त्रिकोण तसंच या ठिकाणी वर्तुळ स्टार स्टार वर्तुळ म्हणजे पर्याय क्रमांक चार म्हैस गाय शेळी त्यांच्या जोडी कोणती येणार आहे यांची जोडी येईल पर्याय क्रमांक तीन मेंढी कारण ह्या सगळ्या मादी आहेत दूध देणाऱ्या आहेत त्यामुळे मेंढी येईल अशा प्रकारे आपण इयत्ता पाचवीच्या स्कॉलरशिप परीक्षेतील पेपर क्रमांक दोन इंग्रजी व बुद्धिमत्ता चाचण्याची सराव प्रश्नपत्रिका आपण सोडवलेली आहे